ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും അൽഫ പി എസ് സി അറബിക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം അന്നക്കുദു വാരിഖ് ഫിൽ അസിരിൽ അബ്ബാസി അബ്ബാസിയ കാലഘട്ടത്തിലെ നക്കുദും താരീഖുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് ടു ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് തൊട്ട് ശേഷം വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇത്തരം ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം അസു അൽഹാദീവ അഷ്രീൻ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഓരോ സെറ്റിലും ഇരുപത് വീതം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്നാമത്തെ സെറ്റിൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം താരീഖ് മിസുർ കിതാബ് ഉൻ മഷ്ഹൂറുൻ താരീഖ് മിസുർ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് ആരുടേതാണ് ആ ഗ്രന്ഥം എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ അബുൽ ഫിദ ഓപ്ഷൻ ബി അൽ മക്രീസി ഓപ്ഷൻ സി അൽ ആമിദി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി അൽ മക്രീസി തെക്കിയുദ്ദീൻ അൽ മക്രീസി അബ്ബാസി കാലഘട്ടത്തിലെ വലിയൊരു ചരിത്ര പണ്ഡിതനാണ് തെക്കിയുദ്ദീൻ തെക്കിയുദ്ദീൻ അൽ മക്രീസി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം കെയ്റോയിലാണ് ജനിക്കുന്നത് മരണപ്പെടുന്നതും കെയ്റോയിൽ തന്നെയാണ് അൽ കാഹിറ വലിത വത്തുഫിയ ഫിൽ കാഹിറയാണ് മുഅരിഹുൻ അലീമുൻ വലിയൊരു ചരിത്ര പണ്ഡിതൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം അഹമ്മദ് ബിൻ അലി അൽ മക്രീസി എന്നാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ അലി അൽ മക്രീസി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താരീഖ് മിസിർ എന്നുള്ള ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം അസുലൂഖ് ലി മാരിഫത്തി ദുവലിൽ മുലൂഖ് എന്നുള്ളതാണ് അസുലൂഖ് ലി മാരിഫത്തി ദുവലിൽ മുലൂഖ് എന്നുള്ളതാണ് താരീഖ് മിസിർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം വളരെ ബൃഹത്തായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് താരീഖ് മിസിർ ലിൽ മക്രീസി അസുആൽ അസാനീവ അഷ്രീൻ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അൽ മുവാസന കിതാബുൻ മഷ്ഹൂറുൻ ഫിൻ നക്കദ് നക്കദിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അൽ മുവാസന എന്ന ഗ്രന്ഥം കാത്തിബുഹു ആരാണ് ആ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ അൽ ആമിദി ഓപ്ഷൻ ബി അസൂലി ഓപ്ഷൻ സി അൽ മസ്ഊദി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു അൽ മുവാസന ബൈന ഷിഅരി അബി തമാം വൽ ബുഹ്ദുരി എന്നുള്ളതാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് അൽ മുവാസന ബൈന ഷിയാരി അബി തമാം വൽ ബുഹ്ദുരി ആമിദിയുടെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ആമിദിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം അൽ ഹസന ബിൻ ബഷർ എന്നാണ് എന്നും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അസുആൽ അസാനി വ ഐശ്രീൻ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അൽ ഇസ്മുൽ കാമിൽ ലി കിതാബി മുക്കദ്ദിമത്ത് ഇബിൻ ഖൽദൂൻ ഇബിൻ ഖൽദൂൻ്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് മുക്കദ്ദിമ എന്ന ഗ്രന്ഥം എന്താണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇബിൻ ഖൽദൂൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൂനിസിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ചരിത്ര പണ്ഡിതനും ഒരു പിന്നെ എൽമുൽ ഇജിത്തിമാവൻ സോഷ്യോളജിയിൽ വലിയ ഒരു പണ്ഡിതനും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അൽ മുക്കദ്ദിമ എന്ന ഗ്രന്ഥം ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം കിതാബുൽ അയ്ബർ വ ദീബാനുൽ മുബ്തദൈ വൽ ഖബർ ഫി അയ്യാമിൽ അറബി വൽ അജമി വൽ ബർബർ വമൻ ആസറഹും മിൻ രവി സുൽത്താനിൽ അക്ബർ ഒന്നുകൂടെ പറയാം കിതാബുൽ അയ്ബർ വ ദീവാനുൽ മുബ്തദൈ വൽ ഖബർ ഫി അയ്യാമിൽ അറബി വൽ അജമി വൽ ബർബർ വമൻ ആസറഹും മിൻ രവി സുൽത്താനിൽ അക്ബർ ഇതാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ജാമിയൽ ബയാൻ ഫി തവീലിൽ ഖുർആൻ മഷ്ഹൂറുൻ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു തഫ്സീറാണ് ജാമിയുൽ ബയാൻ ഫി തവീലിൽ ഖുർആൻ എന്ന തഫ്സീർ എന്താണ് ആ തഫ്സീറിൻ്റെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ഏത് പേരിലാണ് ഈ തഫ്സീർ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ തഫ്സീർ അത്തോബിരി ഓപ്ഷൻ ബി തഫ്സീർ ബിനുക്കസീർ സി തഫ്സീർ അറാസി 
ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ തഫ്സീർ അ തൊബിരി ഇമാം തൊബിരിയുടെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് തഫ്സീർ അ തൊബിരി എന്നാണ് അത് ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം ജാമി ഉൽ ബയാൻ ഫി തീലിൽ ഖുർആാൻ എന്നുള്ളതാണ് തൊബിരിയുടെ മറ്റൊരു പ്രസ് പുസ്തകം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു താരിഹു തൊബിരി എന്ന ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അസുആലുൽ ഹാമിസ് ബാഷ്രീൻ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം തൊഹഫത്തുൻ നല്ലാർ ഫി ഖറായിബിൽ അംസ്വാർ കിതാബുൻ മഷ്ഹൂറിൻ തൊഹഫത്തുൻ നല്ലാർ വ ഖറായിബുൽ അംസാർ എന്ന ഗ്രന്ഥം വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഏത് മേഖലയിലാണ് ആ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ അത്താരിഖ് ബി അൽഫിഖ് സി ജുഗ്രാഫിയ തൊഹഫത്തുൻ നല്ലാർ ഫി ഖറായിബിൽ അംസാർ എന്ന ഗ്രന്ഥം ഇബിനു പത്തൂത്ത എന്നറിയപ്പെടുന്ന വലിയൊരു പണ്ഡിതന്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് മുഹമ്മദ് ബിനു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ബത്തൂത്ത എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പേര് മുഹമ്മദ് ബിനു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ബത്തൂത്ത വലിയൊരു യാത്രികൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇബിനു ബത്തൂത്ത ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വന്ന വലിയൊരു യാത്രികൻ കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഗ്രന്ഥം അറിയപ്പെടുന്നത് ജുഗ്രാഫിയ എന്ന മേഖലയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് ജോഗ്രഫിയിലാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ജുഗ്രാഫിയ ആറാമത്തെ ചോദ്യം താരീഖ് ഉൽ ഹിന്ദ് കിതാബുൻ മഷ്ഹൂറുൻ ഫി താരീഖ് താരീഖിലെ ചരിത്രത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് താരീഖ് ഉൽ ഹിന്ദ് എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് താരിഖുൽ ഹിന്ദ് അറബി ഭാഷയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കർത്താവ് ആരാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ഇബിനു ഹൽദുൻ ബി അൽ ബൈറൂനി സി ഇബിനു ബത്തൂത്ത ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അൽ ബൈറൂനി എന്ന യാത്രികൻ്റെ എന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് താരിഖുൽ ഹിന്ദ് എന്ന ഗ്രന്ഥം ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി അൽ ബൈറൂനി ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ ചോദ്യം അഹ്ബാറു റുസുലി വൽ മുലൂഖ് കിതാബുൻ മഷ്ഹൂറുൻ ഫി ഏത് മേഖലയിലാണ് അഹ്ബാറു റുസുലി വൽ മുലൂഖ് എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ അന്നഖദ് ബി അൽ ഇജ്തിമാ സി അത്താരിഖ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അത്താരിഖ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇമാം തൊബിരിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒന്ന് തഫ്സീറു തൊബിരി രണ്ടാമത്തത് താരിഖു തൊബിരി ആ താരിഖു തൊബിരിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമമാണ് അഹ്ബാറു റുസുലി വൽ മുലൂഖ് എന്നുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അസ്വാൽ അസാമിൻ വായിഷിരീൻ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം കശ്മുദുനൂൻ കിതാബുൻ മഷ്ഹൂറുൻ ലി ആരുടേതാണ് കശ്മുദുനൂൻ എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥം ഓപ്ഷൻ എ ഹാജി അൽ ഖലീഫ ബി അൽ മസ്ഊദി സി യാക്കൂത്തുൽ ഹമവി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഹാജി അൽ ഖലീഫ കശ്മുദുനൂൻ എന്നുള്ളത് ചരിത്രത്തിൽ താരീഖിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ബൃഹത്തായൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കർത്താവ് ഹാജി ഖലീഫ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അബ്ബാസി കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ഇരുപത്തിഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം സ്വാഹിബു കിതാബ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവ് ആരാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഇബിനു ബത്തൂത്തയുടെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് എന്നുള്ളത് ജോഗ്രഫിയിൽ രചിക്കപ്പെട്ടതാണ് ആ ഗ്രന്ഥം എന്നും പറഞ്ഞു കുത്തിബഫി ജുഗ്രാഫിയ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ പരിശോധിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ഇബിനു ബത്തൂത്ത ബി ഇബിനു ഹൗക്കൽ സി ഇബിനുൽ അസീർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഇബിനു ബത്തൂത്ത മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം نزهت المشتاق في اختراق الافاق كتاب مشهور പ്രസിദ്ധ മായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് نزهت المشتاق في اختراق الافاق എന്നുള്ളതാണ് ഏത് മേഖലയിലാണ് ആ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ അത്താരിഖ് 
B. الفلسفة C. جغرافيا The correct answer Option C. جغرافيا الشريف الإدريسي إن ريبرنا ولي پندزن دي غرندم آنه نزهت المشتاق في اختراق الآفاق إن غرندم آ غرندم رجيك بطرل ده جغرافيا جغرافي بومي شاسترة تي قرچان أرتا جودة تلقى كاركا السؤال الحاديبة ثلاثين مبتي ونامة تشوديم نقد الشعر كتاب مشهور نقد الشعر إن الله ده پرسيدة مائر غرندم آن آرو ده دان آ غرندم نقدل دجيك بطة پرسيدة مائر غرندم آن نقد الشعر إن غرندم عباسي كالة غرد تلقى آر آن آد رجيك بطة تلقى رجيك بطة تلقى اوپشن اي قدامة بن جعفر B. Ibn Salam Al-Jumahi C. Ibn Qutayba The correct answer Option A. Qudamat Ibn Jafar Baghdad Al-Janicha Qudamat Ibn Jafar in the Prasiddham Ayur Grandam Ane Naqdu Shiaar Anna Grandam Asual Athani Wa Thalaseen Mupati Randamata Chodhyam Akhbar Al-Zaman Kitab Al-Mashhur عباسی کالے گھٹا تلے پرسیدہ مایا مٹر گرندم آنے اخبار الزمان اندہ گرندم آر ڈے دانے آ گرندم ید میگھلے لانے آ گرندم رجیک پڑی ٹرولا دے اندہ آنے وڑے چول چری گندہ دے اپشن اے الیجتماع بی التاریخ سی النقد دا کرکٹ انسر اپشن بی التاریخ المسعود یوڑے پرسیدہ مایا رنڈ گرندم گلانے ان اخبار الزمان اندہ گرندہوں مٹھوں مروج دہب اندہ گرندہوں یہ رنڈ گرندہوں رجک پٹر اللہ دے تاریخ لان السؤال الثالث و ثلاثین اپتی مونامت چو دیم سواحب کتاب سواحب کتابی نزہت المشتاق فی اختراق فی اختراق الافاق نزہت المشتاق فی اختراق الافاق اندہ گرندہ تندے کرتاب آرانی اندہ آنے چو جری گندہ دے Option A, Al-Balakhi Option B, Al-Idrisi Option C, Al-Waqidi The correct answer Option B, Al-Idrisi Let's see what you say Al-Sharif Al-Idrisi In the first time, 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 السؤال الرابع وثلاثين مبتدي نالامة تشوديم ليس من المؤلفين الذين كتبوا المسالك والممالك المسالك والممالك ينا غرندم تارة برينا ساحتي وارن ماريل باليرم رجيتي تروندي ينال آغرندم رجيكا تا ساحتي وارن آراني ينا نشوديم option A الاستخري B ابن خردادبا C البكري D. Al-Aamidi This is Al-Istakhri Ibn Khardadaba Al-Bikari Al-Bakari This is the three pandas and the Masalik and the Mamalik and the Grandam This is the three pandas and the Grandam 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 and the Al-Masalik and the Mamalik and the Grandam That is the correct answer Option D. Al-Aamidi السؤال الخامس وثلاثين مبتدي أنجام تشوديا المثل الصائر في أدب الكاتب والشاعر كتاب مشهور في يد ما يقل الآن المثل الصائر أن غرندم رجيك بدي تقول هذا أوبشن أ التاريخ ب النقد س الشعر the correct answer أوبشن ب النقد نمر كائنة كلاس البرنيو المثل الصائر لابن الأسير ابن الأسير عند برسيدة ما يرو غرندة ما نه المثل الصائر عنده لده نقد لان أدهم آ غرندة رجيك عنده السؤال التاسع السادس وثلاثين مبتدي آرام تشوديا قتل أبو مسلم الخراساني في عهدي أباسي برنقالته ولا برسيدة ما يا ور وقتي عنده أبو مسلم الخراساني ور وقتي Abbasi Barnagoda Sthabikundadil Valare 
സ്തുത്യർഹമായ ഒരു പങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് അബു മുസ്ലിമുൽ ഖുറാസാനി എന്ന വ്യക്തി എന്നാൽ അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു ആരുടെ കാലത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ അബിൽ അബ്ബാസ് സഫാഹ് ബി അബു ജാഫറുൽ മൻസൂർ സി അൽ മഹദി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി അബു ജാഫറുൽ മൻസൂർ മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ ചോദ്യം അൽ ജംഹറ കിതാബുൻ മഷ്ഹൂറുൻ ഫില്ലുക ഭാഷയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അൽ ജംഹറ എന്നത് അതൊരു മൊജമാണ് ജംഹറത്തുൽ ലുഹ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഗ്രന്ഥം ആരാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കർത്താവ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ഇബിനു ദുറൈസ് ബി അൽ മുബറത്ത് സി അൽ ഖലീൽ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇബിനു ദുറൈസ് അൽ ജംഹറ ലി ഇബിനു ദുറൈസ് എന്നത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പ്രയോഗമാണ് അൽ ജംഹറ ലി ഇബിനു ദുറൈസ് ഇബിനു ദുറൈദിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥമാണ് അൽ ജംഹറ എന്നുള്ളത് മുപ്പത്തിയെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം തഹ്ദീബ് കിതാബുൻ മഷഹൂറുൻ വ മുഅജമുൻ അറബിയുൻ അറബി ഭാഷയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ലുഹത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് അത്തഹദീബ് എന്ന ഗ്രന്ഥം ആരാണ് അത്തഹദീബ് എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ അൽ ജൗഹരി ഓപ്ഷൻ ബി അസമഷരി ഓപ്ഷൻ സി അൽ അസ്ഹരി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അൽ അസ്ഹരി എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അത്തഹദീബ് ലിൽ അസ്ഹരി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ പ്രയോഗം തന്നെ അത്തഹദീബ് ലിൽ അസ്ഹരി അസ്ഹരിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അത്തഹദീബ് എന്ന ഗ്രന്ഥം അസ്ഹരിയുടെ മുഴുവൻ പേര് അബു മൻസൂർ അൽ അസ്ഹരി എന്നാണ് മുഹമ്മദ് ബിനു അഹമ്മദ് എന്നാണ് യഥാർത്ഥ നാമം അബു മൻസൂർ അൽ അസ്ഹരി എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അസ്ആൽ അത്താസി വസലാസീൻ മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം അസാസുൽ ബലാഗ കിതാബുൻ മഷഹൂറുൻ ഫിൽ ബലാഗ വല്ലുഗ ഭാഷയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബലാഗയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അസാസുൽ ബലാഗ എന്ന ഗ്രന്ഥം ആരാണ് ആ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ് അസാസുൽ ബലാഗ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കർത്താവ് ഓപ്ഷൻ എ അൽ ജുർജാനി ഓപ്ഷൻ ബി അൽ മുബറത്ത് ഓപ്ഷൻ സി അസമഷരി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അസമഷരി ഇമാം സമഷരിയുടെ പ്രസിദ്ധമായൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് അസാസുൽ ബലാഗ എന്ന ഗ്രന്ഥം ഇമാം സമഷരി നമുക്കറിയാം പ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതനും അതേപോലെ ഖുർആൻ തഫ്സീർ എഴുതിയ വ്യക്തി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു തഫ്സീറാണ് തഫ്സീർ ഉൽ കശാഫ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന തഫ്സീർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തഫ്സീർ ബലാഗ പഠിക്കാൻ കൂടെ വളരെയേറെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു തഫ്സീറാണ് നാൽപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം സീബവൈഹി ആലിമുൻ നഹ്വിയുൻ നഹ്വിയായ അറബി ഭാഷാ നിയമത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് സീബവൈഹി അദ്ദേഹം മിൻ ഒലമായി ഏത് പ്രദേശത്തെ പണ്ഡിതനാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ അൽ ബസറ ഓപ്ഷൻ ബി അൽ കൂഫ ഓപ്ഷൻ സി അൽ ഹിജാസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ അൽ ബസറ നമുക്കറിയാം രണ്ട് വലിയ പണ്ഡിതന്മാരാണ് നെഹ്വിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ബസറയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബസറ ബസറ അഭിപ്രായം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നെഹ്വിയുൻ ബസരിയുൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബസറക്കാരുടെ അഭിപ്രായം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബസറക്കാരുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ളത് സീബവൈഹി എന്ന വ്യക്തിയാണ് അതേപോലെ കൂഫക്കാരുടെ അഭിപ്രായം നെഹ്വിൽ കൂഫക്കാരുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയാൻ മാത്രം പണ്ഡിതനായ കസായിയാണ് കൂഫയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ സീബവൈഹി ആലിമുൻ നെഹ്വിയുൻ മിൻ ഒലമ ഇ ബസറ ബസറക്കാരെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ഇമാം സീബവൈഹി അവിടെ അവർക്കിടയിൽ സംവാദങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ പറയപ്പെടുന്നു സീബവൈഹിക്കും കസായിക്കുമിടയിൽ അറബി ഭാഷാ നിയമത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചില തർക്കങ്ങളും സംവാദങ്ങളൊക്കെ നടന്നിരുന്നു ആ സംവാദത്തിൽ സീബവൈഹിയുടെ അഭിപ്രായത്തെ ബസറക്കാരുടെ അഭിപ്രായമെന്നും കസായിയുടെ അഭിപ്രായത്തെ കൂഫക്കാരുടെ അഭിപ്രായമെന്നും ജനങ്ങൾ വേർതിരിച്ചിരുന്നു 
സിബവഹി എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം റായി ഹത്തു തുഫാഹ് എന്നാണ് റായി ഹത്തു തുഫാഹ് ഇദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് പേർഷ്യയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് സീബവഹി എന്ന നാമം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥ നാമം അമ്രു ബിനു ഉസ്മാൻ എന്നാണ് അമ്രു ബിനു ഉസ്മാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതോടുകൂടെ അവസാനിക്കുന്നു താങ്ക് യു എവരിബഡി